আপনারা সবাই কেমন আছেন কেউ ভালো নেই मानसिक दक्षतार कैलेंडार बार तारीख दिन दिन पंजिका संक्रांत अपना की मानसिक दक्षतार आगे सर अच्छा তাহলে তো নতুন করে বলার কিছু নাই আমাদের মানসিক দক্ষতার আটটা টপিক থেকে পনেরোটা আটটা ক্লাসে চোদ্দ পনেরোটা টপিক কভার করা হবে ওই চোদ্দ পনেরোটা পনেরোটাই কোয়েশ্চেন মানে একটা ক্লাসে দুইটা টপিক পড়ানো হয় গড়ে দুইটা করে কোয়েশ্চেন কমন করে সো একটা ক্লাস খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা শুরু করি তাই না সামনে আগাই বছরে দিন কয়টা মানসিক দক্ষতা ক্লাস একা আমি বক বক করে যাবো এরকম হবে না আপনাদের রেসপন্স করতে হবে বছরে দিন কয়টা হ্যাঁ লিপিয়ারে একটা বেশি তিনশো ছেষট্টি ফেব্রুয়ারি উনত্রিশ তারিখ বাড়তি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর মাস কোনটা কয় দিনে এটা মনে রাখার টেকনিক কি ফেব্রুয়ারিটা তো ব্যতিক্রম নর্মালি ফেব্রুয়ারি আঠাশ দিনে লিপিয়ার উনত্রিশ দিনে ফেব্রুয়ারি বাদ লিপিয়ারের প্রসঙ্গ পরে আসবে নর্মালি কিভাবে আমরা মনে রাখবো যে কোন মাসটা কত দিনে আমাদের হাতের মুষ্টি আছে না মুষ্টি থিওরি হাতের মুষ্টিটা যখন আপনি ধরবেন তখন এখান থেকে এক থেকে শুরু করবেন উঁচুটা হচ্ছে একত্রিশ আর নিচুটা হচ্ছে ত্রিশ জানুয়ারি উঁচু মানে একত্রিশ দিন মাস ফেব্রুয়ারি বাতিল ফেব্রুয়ারি ব্যতিক্রম এর জন্য বাদ থার্ড মার্চ মার্চ মাস উঁচু মানে মার্চ একত্রিশ দিনে এপ্রিল মাস নিচু মানে ত্রিশ দিনে মে একত্রিশ জুন ত্রিশ জুলাই একত্রিশ আগস্ট একত্রিশ সেপ্টেম্বর ত্রিশ অক্টোবর একত্রিশ নভেম্বর ত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশ এভাবে আমরা মনে রাখবো যে কোন মাসটা কত দিনে সবাই বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা তারপর আমরা এবার একটু গভীরে যাই মনে করেন কোন মাসের প্রথম দিন এক তারিখ যে কোনো একটা বার ধরা যাক রবিবার এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে এক তারিখ রবিবার এখন বলেন তো এক তারিখের পরে রবিবার আবার কয় তারিখ আসবে আট তারিখ আট তারিখ কিভাবে পেলাম সাত দিন যোগ করে সাত দিন যোগ করেছি তার মানে সাত দিন পর পর একই বার রিপিট হয় এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি সাত দিন পর পর একই বার রিপিট হয় এক তারিখ যে বার ছিল তার সাত দিন পর কয় তারিখ এক তারিখের সাত দিন পর কয় তারিখ কথা বলতে হবে নাহলে আমি আগাবো না দুই তিনজন আনমিট করে থাকেন এক তারিখের সাত দিন পর আট তারিখ বলেন তো এক তারিখের দশ দিন পর কয় তারিখ এগারো এগারো তারিখ জাস্ট যোগ করে দিব কোন কঠিন ভাবে ভাববেন না এক তারিখের দশ দিন পর জাস্ট দশ যোগ করে দিব এগারো হবে বলেন তো পাঁচ তারিখের সাত দিন পর কয় তারিখ বারো তারিখ একদম সিম্পল কঠিন করার কোনো কারণ নাই তাহলে এক তারিখের সাত দিন পর হচ্ছে আট তারিখ এই জন্য এক তারিখ যে বার আট তারিখ একই বার পনেরো তারিখ একই বার বাইশ তারিখ একই বার উনত্রিশ তারিখ একই বার আচ্ছা আমরা যে যোগ করেছি যেহেতু সাত দিন পর পর রিপিট হয় এই জন্য আমরা সাত যোগ করেছি অথবা এক তারিখের সঙ্গে সাতের গণিতক অন্য আরেকটা সংখ্যা যোগ করেছি যেমন সাতের গণিতক পনেরো আমরা যোগ করে চোদ্দ যোগ করেছি পেয়েছি পনেরো তারিখ তাই না আবার একের সঙ্গে সাতের গণিতক একুশ যোগ করেছি তিন সাথে একুশ বাইশ তারিখ পেয়েছি আবার এক তারিখের সঙ্গে সাতের গণিতক চার সাতা আটাইশ যোগ করেছি এভাবে সাতের গণিতক সংখ্যা যোগ করলে যে নতুন তারিখটা হবে সেটা হবে ওই একই বার ধরা যাক তিন তারিখ শুক্রবার 
তিন তারিখ শুক্রবার তাহলে বলেন তো এরপরে কয় তারিখ শুক্রবার আসবে দশ তারিখ সাতা কেন এগারো কেন তিনের সাথে সাত যোগ করলে কত হয় আমি না বলেছি ভুল চিন্তা করবেন না উল্টা চিন্তা করবেন না সিম্পলি যোগ করবেন তিনের সঙ্গে সাত যোগ করলে দশ হয় আচ্ছা এরপরে বলেন তো কয় তারিখ আবার শুক্রবার হবে চোদ্দ যোগ করেছি তিনের সাথে চোদ্দ যোগ করে সতেরো পেয়েছি এই জন্য সতেরো তারিখ শুক্রবার এভাবে সাতের গুণিত সংখ্যা যোগ করতে হবে আচ্ছা এখন বছরে যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এই তিনশো পঁয়ষট্টি কে আমরা যদি সাত দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত আসে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এক আনলাম পাঁচ সাত দুগুণে চোদ্দ চোদ্দ রইল কত এক মানে তিন মানে তিনশো পঁয়ষট্টি কে সাত দিয়ে ভাগ দিলে ভাগ যায় না কিন্তু এই এক যে বাড়তি সংখ্যা এটা বাদ দিলে কত সাতের গুণিতক বাহান্ন না সপ্তাহ বাহান্ন সপ্তাহ বাট সাতের গুণিতক সেই সংখ্যাটা কত তিনশো পঁয়ষট্টি কে ভাগ যায় না কিন্তু সাত দিয়ে কাকে ভাগ যায় আচ্ছা তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এক তারিখ যে বার ছিল সেই সেই তারিখের সাথে যদি তিনশো চৌষট্টি সাতের গুণিতক যোগ করি তাহলে একই বার ফিরে আসবে না ধরা যাক এক তারিখ রবিবার তাহলে এর সঙ্গে যদি আমি প্লাস তিনশো চৌষট্টি করি কয় তারিখ পাবো কয় তারিখ পাবো কত তারিখ নাকি বার তারিখ বলেছি একের সঙ্গে তিনশো চৌষট্টি যোগ করলে কত তারিখ পাবো তিনশো পঁয়ষট্টি তিনশো পঁয়ষট্টি তারিখ এই তিনশো পঁয়ষট্টি তারিখটা কি বার হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে নর্মাল বছরে জানুয়ারির এক তারিখ যেই বার ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ রবিবার একই বার বলতে পারে কি পারি না মানে শুরু হয় যে বার দিয়ে ওই ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ একই বার মানে শেষ হয় একই বার দিয়ে যদি আমি বলি উনিশশো তিরানব্বই সালের জানুয়ারির এক তারিখ ছিল শুক্রবার তাহলে বলেন তো ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ কয় কি বার হবে একদিন পরের বার হবে আমি বলেছি বছরের শুরু আর বছরের শেষ একই দিন হবে বাট পরের বছরের শুরু তার আরেক দিন পরের কথা না সাতানব্বই সালের জানুয়ারির এক তারিখ যদি শুক্রবার হয় তাহলে বুধবার হয় তাহলে সাতানব্বই ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ বুধবারই হবে একই বার হবে ফাইন বাট এর যে পরের দিনটা মানে আটানব্বই সালের জানুয়ারির এক তারিখ সেটা আরেক দিন পরের বার হবে না মানে বৃহস্পতিবার হবে না হবে এক্সাক্টলি হবে অর্থাৎ আমরা এটাই বলতে চাচ্ছি যদি লিপিয়ার মাঝখানে না পড়ে যদি লিপিয়ার না থাকে তাহলে নর্মাল একটা বছর শুরু হয় যে বারে শেষ হয় একই বারে আবার নর্মাল একটা বছর শুরু হয় যে বারে তার পরের বছর শুরু হয় তার একদিন পরের বার দিয়ে জানুয়ারির এক তারিখ বুধবার হলে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ বুধবার আর পরের বছরের এক তারিখ বৃহস্পতিবার বলেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে নাই থাকা উচিত না আচ্ছা কি না স্যার আচ্ছা না থাকলে খুব ভালো
থাকলে কিন্তু নির্দিতে প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন পেটে রেখে চুপ হয়ে থাকবেন না এই কথাগুলাই আমি যতক্ষণ যা বললাম তা এখানে লেখা আছে নিজেরা রিডিং পড়ে নিবেন লিপিয়ার ছাড়া কোন বছর শুরু ও শেষের তারিখ একই হয় আচ্ছা আর লিপিয়ার ছাড়া কোন বছর শুরু হয় যেবারে পরের বছর শুরু হয় তার পরের বার ফাইন এবার আমরা আসি লিপিয়ার লিপিয়ার কাকে বলে লিপিয়ার একটা দিন বেশি তাহলে আমি একটু আগে বলেছিলাম যে নর্মাল বছর শুরু হয় যে বার দিয়ে শেষ হয় একই বার তাহলে লিপিয়ারের ক্ষেত্রে শেষ হয় কি তার পরের বার দিয়ে নর্মাল বছরে যদি জানুয়ারির এক তারিখ বুধবার হলে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ বুধবার হয় তাহলে লিপিয়ারের ক্ষেত্রে জানুয়ারির এক তারিখ বুধবার হলে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ কি বার হবে বৃহস্পতিবার মানে একদিন পরের বার একদম সহজ কঠিন কিছু না আচ্ছা এখন আমরা প্রশ্ন হচ্ছে লিপিয়ার চিনবো কিভাবে লিপিয়ার হইতে হলে দুইটা শর্ত পালন করতে হয় এক হচ্ছে নর্মালি একটা সংখ্যাকে যদি চার দিয়ে ভাগ যায় তাহলেই সে লিপিয়ার যেমন দুই হাজার চব্বিশ এটাকে চার দিয়ে ভাগ যায় এই জন্য সে লিপিয়ার দুই হাজার বাইশ চার দিয়ে ভাগ যায় না এই জন্য সে লিপিয়ার না আর পৃথিবীর কোনো বেজ সংখ্যাই কোনোদিন লিপিয়ার না পয়েন্ট কিন্তু একটা কথা আছে চার দিয়ে ভাগ গেলে যে সে লিপিয়ার হবে কনফার্ম এটা বলা যাবে না কোন সংখ্যার শেষে যদি ডাবল জিরো থাকে ডাবল জিরো থাকে কোন সংখ্যার শেষে যদি ডাবল জিরো থাকে তাহলে চার দিয়ে ভাগ দিলেই তাকে চলবে না কেন বলেন যোগাযোগ করছো সিডনিতে নাম্বার নেই আমার বলে নাম্বার সেভ করা সো লাস্টে যদি ডাবল জিরো থাকে তাহলে কিন্তু চার দিয়ে ভাগ গেলেই চলবে না চারশো দিয়ে ভাগ যেতে হবে যেমন লাস্টে ডাবল জিরো থাকে এরকম একটা সংখ্যা চিন্তা করেন তো মনে করেন এই যে উনিশশো লাস্টে ডাবল জিরো আছে এটাকে কি একশো একশো দিয়ে এটাকে চারশো দিয়ে ভাগ যায় কিনা এটা চিন্তা করতে হবে অর্থাৎ এই সংখ্যা থেকে লাস্টের দুইটা জিরো বাদ দিলে বাকি যে সংখ্যাটা থাকে সেটাকে চার দিয়ে ভাগ যায় কিনা এটা বিবেচনা করতে হবে যদি ভাগ যায় তাহলে তারা লিপিয়ার হবে যদি না যায় তাহলে লিপিয়ার হবে না এই যে দেখেন আঠারোশো সংখ্যাটা এটাকে চার দিয়ে ভাগ যায় কিন্তু তারপরেও সে লিপিয়ার না লিপিয়ার না কেন না তাকে চার দিয়ে ভাগ গেলেও তাকে চারশো দিয়ে ভাগ যায় না এই জন্য সে লিপিয়ার না কিন্তু যদি আমি বলি এমন আরেকটা সংখ্যা খুঁজে বের করি যে লাস্টে ডাবল জিরো এবং সেটাকে চারশো দিয়ে ভাগ যায় তাহলে এরা লিপিয়ার হবে যেমন যেমন ধরেন যেমন ধরেন দুই হাজার ফাইন দুই হাজার বাই চারশো ভাগ গেছে এই জন্য এটা লিপিয়ার ঠিক একই রকম চব্বিশশো আঠাইশশো চারশো ইত্যাদি লিপিয়ার কারো কোন প্রশ্ন আছে নাই না থাকলে আগাই আচ্ছা একটু আগে বলেছি লিপিয়ারে একটা দিন বাড়তি এই জন্য যে বার দিয়ে শুরু হয় তার পরের বার দিয়ে শেষ হয় এক মানে জানুয়ারির এক তারিখ যে বার বুধবার হইলে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ হবে একদিন পরে মানে বৃহস্পতিবার তাহলে তারপরের বছর শুরু হবে কি দিয়া আরো আরো একদিন পরে শুক্রবার হবে দুই দিন পরের বার নর্মালি আর মনে করি একটা উনিশশো নিরানব্বই না লিপিয়ার শুরু হয় যেটা মনে করেন ধরেন দুই হাজার সাল দুই হাজার না দুই হাজার চব্বিশ সাল সে লিপিয়ার এখন দুই হাজার চব্বিশ সাল যদি শুরু হয় বুধবার দিয়ে তাহলে দুই হাজার পঁচিশ সাল শুরু হবে কি বার দিয়ে শুক্রবার শুক্রবার দিয়ে আমি যাকে জিজ্ঞেস করব তিনি বলবেন ভয়ের কিছু নাই আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন নতুন কেউ আছেন আজকে প্রথম ক্লাস করছেন বা মানসিক দক্ষতা ক্লাস ছেচল্লিশ বেচের কেউ আছেন নাকি তিনজন বলবেন কে আগে পারেন আমি দেখবো কে স্মার্ট আনমিউট করে রেডি থাকেন যদি প্রশ্ন করা হয় ধরা যাক দুই সালের জানুয়ারির এক তারিখ ছিল শুক্রবার দুই হাজার উনত্রিশ তারিখ তারিখ উনত্রিশ সালের জানুয়ারির এক তারিখ কি বার হবে প্রশ্নটা 
আপনারা কেন সিনসিয়ার হন না ভাই আমাদের ক্লাস যে সময় হবে সর্বসাধন সিদ্ধি হয় তার মানুষ গুরু নিষ্ঠাজার গুরুর চরণের ধুলি পাইতে হলে কি করতে হবে জানেন জানলায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় মাথা ঢুকায় ঢুকায় ক্লাস করতে হবে গল্প একদিন বলেছিলাম আমি যখন একজন টিচারের কাছে সাইকোলজিস্টের কাছে আইএসএসবি ক্লাস করি তখন তার ঘরে তো জায়গায় নাই বারান্দায় লাইন লাগতো ছাত্ররা ক্লাস করবে জানলা দিয়া আট দশ জন থাকায় থাকায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় বাম হাতে কাতা নিয়ে ডান হাতে লিখতো বুঝতে পারছেন গুরুর সান্নিধ্য পাইতে হইলে কি করতে হবে ফেস মোবাইল হাতে নিয়ে বসে থাকতে হবে স্যার কখন লিখ দিবে তাতে সাদার সাথে যুদ্ধ ঢুকতে হবে স্যার যদি বলে নয়টাই ক্লাস তাহলে নয়টাই ক্লাস স্যার যদি বলে সাড়ে নয়টাই ক্লাস তাহলে সাড়ে নয়টাই ক্লাস ওকে ফাইন এবার আমরা অঙ্ক চলে যাই হ্যাঁ পরের বছরের অঙ্ক গুলোতে চলে যাই আমরা সবাই রেডি আচ্ছা এটা বয়স বয়স সংক্রান্ত বয়সের অঙ্ক করাই নাই এটা আমরা পরে করাবো সেকেন্ড দুই নম্বর অঙ্কটা দেখেন বয়স বয়সের টপিক আলাদা এগুলো আগে কেন এরকম কেন আমি তো এরকম ছিল দিনেই এগুলো আগে চলে আসলো কিভাবে পরপর আমরা এক দুই বয়স বয়স বিসিএস এ আসে না এই পর্যন্ত আসে নাই আমরা পরে করাবো আগে আমরা যেগুলো আসে তারিখ সেগুলো করাবো দেখেন লিখিত পরীক্ষার क्वेश्चन বিসিএস প্রিলি এবং লিখিত একই হয় একই রকম দুইটাই এমসিকিউ 2009 সালের 1 জানুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার बुजते লিপিয়ার ছিল না প্রথম দিনটা যদি হয় শুক্রবার আমি নুসরাত জ্যোতিকে বলবো নুসরাত জ্যোতি বলেন আমার বাড়ির পাশের মেয়ে ত্রিশাল আমার উপজেলার মেয়ে বলেন দেন হুইচ ওয়াজ দা ডে অফ দ্যাট ইয়ার ज्योति बोलें तो आंसर शुक्रवार बचर शेष शनिवार কেন শনিবার ব্যাখ্যা করেন কারণ হচ্ছে লিপিয়ার হলে বছর এই আদার দিন মানে কি আদার দিন অর্থ কি ও আচ্ছা আদার দিন দা লিপিয়ার হ্যাঁ এখন সেকেন্ড চয়েস দিলাম সেকেন্ড অপশন দিলাম বলেন বাংলা ব্যাকরণ অনুবাদ করে দিচ্ছি লিপিয়ার ছাড়া কোন একটা বছর শুরু হয়েছিল প্রথম দিন ছিল শুক্রবার শেষ দিনটা কি বার না না অন্য কেউ কথা বলছেন কেন ম্যাচুর হইতে হবে আমি জ্যোতিকে প্রশ্ন করেছি 
জ্যোতি বলেন শুনতে পারিনি আপনার কথাটা শুক্রবার ফাইন শুক্রবার একই বার হবে কারণ একশো বার বলেছি যে বছরের প্রথম দিনটা যে বার হয় শেষের দিনটা একই বার ফাইন কারো কোনো প্রশ্ন আছে বুঝেন নি মন কেউ আছেন আচ্ছা সাতত্রিশ তম বিসিএস প্রিলিমিনারি করছেন দুই হাজার নয় সালের আঠাইশে আগস্ট ছিল শুক্রবার ওই বছরের পহেলা অক্টোবর কি বার ছিল এটাই পর্যন্ত করাই নেই এই টাইপের এই জন্য এটা আমি করে দিচ্ছি পাইন মনে করেন আঠাইশে আগস্ট শুক্রবার ওই বছরের এক অক্টোবর কি বার ছিল এটা দুইটা উপায় করা যায় এক হচ্ছে তার তারিখ গুনে গুনে স্টেপ গুনে গুনে করা যায় মনে করেন আগস্টের আটাইশ শুক্রবার যদি হয়ে থাকে তাহলে আমার যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে ওই মাসের শেষ তারিখটা গুনে ফেলবো আঙ্গুলে সাতের গুণিতক সাতের যে কম ডিফারেন্স হলে আমরা আঙ্গুলে গুনে ফেলবো আর সাত বা তার চেয়ে বেশি ডিফারেন্স হলে আমরা আঙ্গুলে না গুনে সাত যোগ করে শর্টকাট উপায় প্রথমের মতো করব সাত যোগ বা বিয়োগ করলে একই তারিখ আসে একই বার আসে তাহলে এখন আঠাশের পরে আগস্ট মাস কয় দিনে এটা বলেন তো কেউ একজন একত্রিশ দিনে একত্রিশ একত্রিশ দিনে তাহলে আঠাশের সঙ্গে একত্রিশ যোগ করলে কি বার হবে এখানে অনেকে ভুল করে ফেলেন আমি এটা একটু দেখিয়ে দিই এটা ক্লাসের পরে সবাই আমাকে বলে স্যার এটা বুঝতেছি না মিলতেছে না এরকম এবিএন বইয়েও ভুল থাকে আমি একটু বলে দিই শোনেন সবাই আমার দিকে তাঁক না আঙ্গুলের দিকে আঠাশ তারিখ বলেছে না যদি আমি আঠাশ সহগুণী তাহলে আমাকে বারটাও সহগুণতে হবে ধরেন আমি একত্রিশ তারিখ কি বার সেটা খুঁজে বের করা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য তাই না তাহলে আমি আঠাশ সহ যদি গুনি আঠাইশ উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ চার নাম্বারে আঙ্গুলের মাথায় গিয়ে থেমেছে তাহলে বারো আমি আঠাইশ সহ গুনবো মানে শুক্রবার সহ গুনবো শুক্র শনি রবি সোম আর যদি আমি বার আঠাশ তারিখ ছাড়া গুনি তাহলে বারো আমি ছাড়াই গুনবো আঠাইশ বাদ দিয়ে কি গুনবো উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ তিন নাম্বারে গিয়ে থেমেছে তাহলে শুক্রবার বাদ দিয়ে গুনলে শনি রবি সোম আমি যেভাবেই গুনি আমার সোমবারই আনসার আসবে আঠাশ তারিখ শুক্রবার সুতরাং একত্রিশ তারিখ সোমবার বলেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমি জানি এত ভালোভাবে বোঝানোর পরে ক্লাসের পরে কেউ কেউ কনফিউজ হয়েই যাবেন মাথা ঘোরাবেই যখনই ঘোরাবে আমাকে প্রশ্ন করার আগে এই মুহূর্তে ভিডিওটা কয় মিনিট চলে এই তত মিনিটের সময় ভিডিওটা দেখবেন আমার কথাটা রিপিট দেখবেন ভিডিও তারপরে আমাকে না বুঝলে আমাকে প্রশ্ন করবে সবাই বুঝতে পেরেছেন কিভাবে গুনতে হয় জি স্যার ওকে ফাইন তাহলে আঠাশ তারিখ শুক্রবার হলে একত্রিশ তারিখ আমরা কি পেয়েছি মঙ্গলবার পাইন মঙ্গল শোভাযাত্রা হারাম ইসলামে জেনে রাখলাম তারা আমি কদম আলী স্যার মাঝে মাঝে আপনাদেরকে ম্যাথের পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম শিক্ষাও পড়াবো আর কি আচ্ছা আমার চাইছে কি অক্টোবরের এক তারিখ মানে সেপ্টেম্বরের লাস্টের তারিখটা আমার লাগবে সেপ্টেম্বর পার করে ফেলবো তাই না তাহলে বলেন তো সেপ্টেম্বরের এক তারিখ মঙ্গলবার হইলে এরপরে আবার শেষ দিকে সেপ্টেম্বরের লাস্টে কয় তারিখ আবার মঙ্গলবার আসবে আঠাশ তারিখ কত যোগ করব আঠাশ যোগ করব না ওই আপু যে উনি বলেছেন আঠাশ তারিখ উনি বলেন কত যোগ করব सेप्टेम्बर शेष अक्टोबर एक तारीख की बार বৃহস্পতিবার দিস ইজ আনসার কে বুঝেন নাই বুঝতে পেরেছেন 
এখানে ভুল হওয়ার সুযোগ নাই বাট পরের যেটা পদ্ধতি হ্যাঁ পরের যেটা পদ্ধতি সেটা হচ্ছে দিন গুনে ফেলা কয় দিন ওই দিনের পরে আরো কয়টা দিন বাড়তি যোগ করতে হবে সেটা খুঁজে ফেলা হচ্ছে আর একটা পদ্ধতি যেমন আঠাশ তারিখ হচ্ছে আগস্ট মাসের আঠাশ তারিখ শুক্রবার তাহলে বাড়তি দিন গোনা হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ে আগস্টে কয় দিন আছে বাড়তি বলেন না কেন আঠাশ তারিখ চলে গেলে আর কয়টা দিন থাকে বাড়তি হ্যাঁ অক্টোবরে কয় দিন আছে কয় তারিখ অক্টোবর একদিন মোট কয় দিন চৌত্রিশ দিন তাই না তাহলে চৌত্রিশের কাছাকাছি চৌত্রিশের কাছাকাছি কোন সংখ্যাটা সাতের গুণিতক বলেন তো পঁয়ত্রিশ আচ্ছা তাহলে আমরা যদি আগস্টের স্টার্টিং ডে আটাইশে আগস্ট আগস্টের আটাইশ প্লাস পঁয়ত্রিশ দিন এটা কিবার হবে একই বার তাই না সাতের গুণিতক যোগ করলে একই বার হয় তাহলে সাতের গুণিতক যোগ করলে আগস্টের আঠাশ তারিখ কি বার ছিল একই বার মানে কি বার শুক্রবার শুক্রবার তাহলে যদি একদিন মাইনাস করি মাইনাস এক যদি করি তাহলে কি পাবো আটাইশ প্লাস চৌত্রিশ দিন তাহলে একদিন কম না শুক্রবার থেকে একদিন কম কি বার হয় বৃহস্পতি বৃহস্পতিবার তো যেভাবেই করেন সেভাবেই আনসার বৃহস্পতিবারই আসবে কোনটা সহজ প্রথম পদ্ধতি না কি দ্বিতীয় পদ্ধতি দ্বিতীয় পদ্ধতি স্যার কার কার কাছে প্রথম পদ্ধতি সহজ মনে হয়েছে হ্যাঁ আমার কাছে প্রথম পদ্ধতি সহজ মনে হয়েছে মানে কারণ প্রতিটা মাসের মধ্যে আঠাশ যোগ করে আরো দুই দিন আরো তিন দিন বাড়তি বাড়তি যোগ করতে হবে ডাবল কাজ করতে হবে আর আপনি যদি সেকেন্ড ওয়েতে সেকেন্ড ওয়েতে করেন আটত্রিশতমার্ক সাদা সাদা কালা কালা লাল লাল গরু লাল ডানা কালা ডা মিষ্টি হনগু খাইবা লাল গু খাইবা না সাদা গু খাইবা তাহারি মামুন সুরাবু সেলোডি মিষ্টি হনগু খাইবা সাদা গু খাইবে না কালা গু খাইবে গু মানে হচ্ছে গুলো মানে সাদা গুলো খাবে না কালো গুলো খাবে বুঝতে পেরেছেন উনিশশো সালের এক ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হলে চুরানব্বই সালের আচ্ছা চুরানব্বই সালটা কেন দিছে বলেন তো 
না স্যার কিভাবে বুঝলাম ভাগে যায় না লাস্ট কার্ড থাকলেও ভাগ করলে যাবে না কিভাবে বুঝলাম ভাগ করলে যায় না শর্টকাটে কিভাবে ভাগ করছেন 94 কে মনে মনে ভাগ করছেন এভাবে 36 এ হয় 34 এ তো যাবে না ওই লাস্ট হ্যাঁ স্যার এই চার দুগুণে আট এভাবে করছেন না ওইভাবে করছেন কিভাবে করছেন ওইভাবে করছেন স্যার স্যার 16 ওখানে থাকতেছে 3 39 39 থেকে 4 না 36 থেকে 34 34 এ তো 36 হচ্ছে না 36 34 পাইলেন কোথায় ও 60 কে ভাগ যায় হ্যাঁ চার বন্ধ রং 60 পরে আবার বাড়তি 34 করেছেন 34 কে চার দিয়ে ভাগ যায় না এজন্য 94 কে জায়গা যায় না একটু কঠিন করে ফেলেছেন কিছুটা শর্ট করেছেন বাট অনেক কঠিন করে ফেলেছেন আরো সহজে কেউ কি পারেন কারো বুদ্ধি আছে 94 কে চার দিয়ে ভাগ যায় কিনা এটা বের করার আমি যদি 2000 থেকে 1994 বাদ দেই মাইনাস 6 না তো 2000 কে যেহেতু 4 দিয়ে ভাগ যায় সুতরাং এই এর পরে যদি আমি 6 বিয়োগ করি মানে 4 এর গুণিতক না এমন কোন সংখ্যা বিয়োগ করি তাহলে সেটাকে ভাগ যাবে না আমি যদি 2004 থেকে 8 বিয়োগ করতাম যেটা 4 এর গুণিতক তাহলে 1992 হইতো এইটা ভাগ যাইতো কারণ আমি 4 এর গুণিতক সংখ্যাই বাদ দিছি এইজন্য ভাগ গেছে বুঝতে পেরেছেন জি স্যার আচ্ছা ফাইন ভেরি গুড তাহলে আমরা এটুকু বুঝলাম আমরা এটুকু এখন মুছে দেই আসসালামু আলাইকুম কথা কি আমি শুনতে পাচ্ছি না নাকি সবাই শুনতে পাচ্ছি স্যারের কথা আসছে না স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা স্যার কারো সঙ্গে কথা বলতেছে সরি আনএভয়েডেবল ফোন পিক না করে ওয়ে ছিল না 94 সাল হচ্ছে আমরা বুঝলাম নন লিপিয়ার ঠিক আছে তাহলে লিপিয়ার ব্যতীত 
অন্যান্য বছর শুরু হয় যেবারে শেষ হয় একই বারে মানে এই চুরানব্বই এর এক ডিসেম্বর হচ্ছে দেওয়া আছে বৃহস্পতিবার তাহলে চুরানব্বই এর একত্রিশ ডিসেম্বর একই বার আমরা ক্লাসের শুরুতে এটা শিখেছি যারা লেটে জয়েন করেছেন তারা বুঝতে পারছেন না কেন একই বার হলো তারা ভিডিও দেখে নিবেন তাহলে তারপরের যে দিনটা পঁয়তাল্লিশ মনে করেন হ্যাঁ বুঝতে পারছি আপনি বুঝতে পেরেছেন চুরানব্বই এর এক জানুয়ারি যদি হয় কথার কথা মঙ্গলবার তাহলে পঁচানব্বই এর এক জানুয়ারি কি বার হবে বুধবার হবে একদিন পরের বার একই তারিখ তাহলে চুরানব্বই এর তিন জানুয়ারি যেই তারিখ হবে পঁচানব্বই এর তিন জানুয়ারি কি হবে একদিন পরের বার হবে ঠিক একই রকম চুরানব্বই সালের এক ডিসেম্বর যে তারিখ হবে পঁচানব্বই এর একই তারিখ একদিন পরের বার হবে কে বুঝেন নাই বলেন না বুঝলে প্রশ্ন করেন বৃহস্পতিবার পরের বার কি শুক্রবার কার কোন প্রশ্ন আছে নেহি দেন উই মে প্রসিড অন এইট ফেব্রুয়ারি অফ টু থাউজেন্ড ফাইভ ইট ওয়াজ টুইজে সালের আটই ফেব্রুয়ারি ছিল মঙ্গলবার হোয়াট ওয়াজ দ্য ডে অফ দ্য উইক অন এইট ফেব্রুয়ারি টু এখানে দেখেন এক বছর আগে পিছিয়ে গেছে কিন্তু দেখেন দুই হাজার দেওয়া আছে মঙ্গলবার লিপিয়ার হলে তো মাঝখানে একটা বাড়তি শুক্রবার ঢুকে গেছে তাহলে এটা কি রবিবার হবে তাহলে রবিবার হবে দুই দিন আগের বার হবে তাহলে এটা লিখে দিতে হবে তাহলে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বলি দাঁড়ান তাহলে এটা আগে না লিখি কথা হচ্ছে একটা বাড়তি লিপি আর ঢুকলে প্রদত্ত দুটি তারিখের মধ্যে শুধু লিপি আর হইলেই হবে না যদি এখানে ফেব্রুয়ারির আট তারিখ না হয় যদি মনে করেন মার্চের আট তারিখ হইতো তাহলে কিন্তু আমার ওই থিউরি ওই দুই দিনের থিউরি প্রযোজ্য হইতো না বুঝতে পারছেন প্রদত্ত দুটি তারিখের মধ্যে ২৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল শুক্রবার না কি যেন একটা প্রবাদ আছে না বাগধারা মানে কোন দিনই হবে না এরকম একটা আছে না মঙ্গল শুক্রবার নাকি জানি নাকি রঙ্গিন শুক্রবার এরকম একটা বাগধারা আছে যে কবে যে তোমার বুদ্ধি হবে রঙ্গিন শুক্রবারেও হবে না এরকম একটা বাগধারা আমি ভুলে গেছি মধ্যে মনে পড়ছে না রাঙা শুক্রবার রাইট রাঙা শুক্রবার মানে কি কোন দিনই হবে না কি তোমার বুদ্ধি রাঙা শুক্রবারের আগে হবে না তো ওই যে বলে না যে আমার জন্মদিন আমার জন্মদিন হচ্ছে ত্রিশে ফেব্রুয়ারি এমন একদিনে জন্মদিন হয়েছে মানে কি আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওজন কমানোর জন্য জিম করব কবে থেকে শুরু করবা আমি আগামী বছরের ত্রিশে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করব মানে কবে শুরু করব আমি আদৌ জানি না আর কি এটা আর কি 
তো ওই যে রাঙ্গা শুক্রবার মানে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি অড ডে অব দা ইয়ার লিপিয়ারের বাড়তি দিনটা হচ্ছে অড ডে মানে কি অড মানে বেজোর মানে বাড়তি বাড়তি দিনটা হচ্ছে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি যদি ঢুকে যায় প্রদত্ত দুটি তারিখের মধ্যে উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি মধ্যে পড়লে থাকলে মাঝখানে থাকলে বুঝবেন না আমাদের নাদান বাচ্চারা বুঝবেন আমি মাঝখানে লিখে দিই মাঝখানে থাকলে মাঝখানে থাকলে কি হবে একদিন পরের পরিবর্তে একদিন পরের পরিবর্তে কি হবে বলেন তো কেউ একজন দুই দিন ইয়েস দুই দিন পরে হবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার থিওরি আর একটা থিওরি কি একই দিনের পরিবর্তে কি হবে বলেন তো একই দিনে না একই বারের পরিবর্তে একই বারের পরিবর্তে কি ধরতে হবে বলেন দুই দিন আগের বার না না একই বার যদি হইতো কোন এক সালে একটা নির্দিষ্ট তারিখ যে বার পরের বছরের একই তারিখ হয় না ধরেন কোন একটা সালের স্টার্টিং যে বার ফিনিশিং একই বার ধরা যাক উনিশশো সালের জানুয়ারির এক তারিখ মঙ্গলবার একত্রিশে ডিসেম্বর একই বার এখন যদি আমি বলি চুরানব্বই এর পরিবর্তে আমি ছিয়ানব্বই বলি তাহলে কি হবে দুই দিন বাড়বে স্যার দুই দিন না একদিন বাড়বে মানে এর মধ্যে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি ঢুকে তাহলে একই বারের পরিবর্তে একদিন পরের বার ধরতে হবে এটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি ও মানে স্যার ওই একই সালে স্যার হ্যাঁ একই সালে যদি হয় একই সাল হোক বা যা হোক যেই কন্ডিশনে একদিন যেই কন্ডিশনে একই বার আসে অনেক কন্ডিশনে একই বার আসে না ধরেন বলল যে চুরানব্বই এর ফেব্রুয়ারির তেইশ তারিখ আর পঁচানব্বই এর ফেব্রুয়ারির বাইশ তারিখ একই বার না হওয়ার কথা না একই বারই হবে কারণ এর ভিতরে লিপিয়ার ঢুকে নাই কিন্তু যদি আমি বলি যে চুরান ধরেন ছিয়ানব্বই সালটা লিপিয়ার হ্যাঁ আমি এখন যদি বলি যে পঁচানব্বই সালের মার্চের আট তারিখ আর ছিয়ানব্বই সালের মার্চের সাত তারিখ একই বার হওয়ার কথা না লিপিয়ার আছে এই জন্য একদিন পরের বার হবে আচ্ছা এখন আমরা একটু ইয়ে করি এখন আমরা একটু এই কথা তো প্রথমে বলছিলেন যে নর্মাল বছর হইলে হবে একই দিন হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এখন ওই কথাটা বলি অঙ্কটা করি তাহলে বুঝবো যে দুই হাজার পাঁচের চার ফেব্রুয়ারি সরি চার না তো এটা আটই ফেব্রুয়ারি দুই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার তাহলে হোয়াট ওয়াজ দা একই তারিখ দু হাজার চার সালের একদিন আগের দু হাজার চার সালের আটই ফেব্রুয়ারি কিবার হবে একদিন এক বছর আমরা জানি যে একটা বছর নর্মাল ইয়ারে একটা বছর চেঞ্জ হইলে সাধারণত একই তারিখ হয় একদিন আগের বার বা পরের বার এখন দুই হাজার পাঁচ থেকে দুই হাজার চার যেহেতু পিছন দিকে আগাচ্ছে তাহলে একদিন আগের বার হওয়ার কথা মানে মঙ্গলবারের জায়গায় নর্মালি সোমবার হওয়ার কথা তাই না নর্মালি হওয়ার কথা সোমবার কিন্তু এইখানে এর মাঝখানে এই দুইটা তারিখের মধ্যে কি লিপিয়ার আছে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি আছে নাকি নাই আছে স্যার আছে তাহলে একদিন পরের বারের জায়গায় আগের বারের জায়গায় কি হবে দুই দিন আগের বার হবে দুই দিন বা আগের বার তাহলে কি বার হবে সেটা রবিবার হবে এন্ড দিস ইজ আনসার একটু কঠিন আছে কিন্তু তাই না ব্যাখ্যাটা বলে দেয় উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি মাঝে থাকায় উনত্রিশ 
মাসে তাকে কি করতে হয়েছে দুই দিন আগের বার হয়েছে এই একই অঙ্ক যদি ফেব্রুয়ারি আট তারিখ না বলে মার্চের আট তারিখ বলতো একদিন হবে হ্যাঁ একদিন ধরেন মনে করেন দুই হাজার পাঁচের আটই মার্চ যদি হয় মঙ্গলবার কথার কথা দেওয়া থাকে তাহলে দুই হাজার চারের একই তারিখ কি বার হবে বলেন পিছাচ্ছি তো পিছন দিকে যাচ্ছি আপনি পরে পরে যাচ্ছেন কেন মঙ্গলবার থেকে মঙ্গলবার থেকে রবিবার কি আমরা পিছাইছি না আমরা তো পিছাচ্ছি দুই দিন আগের বার হবে পিছাচ্ছি তো আমরা দুই দিন আগের বার হবে আগের কেন পিছাচ্ছি দুই হাজার পাঁচের থেকে দুই হাজার চার আগাচ্ছি আমরা মানে পিছন দিকে যাচ্ছি মাথাটা কি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে আপনাদের হ্যাঁ কেউই বলতে পারছেন না রবিবার হবে রবিবার হবে সোমবার স্যার আচ্ছা আমি আবার সব ভুলে যান আবার নতুন করে আসি হম সব ভুলে যান একদম শুরু থেকে চিন্তা করেন দুই থেকে দুই আমরা কি পিছিয়েছি একদিন পিছনের বার হবে তাহলে আমরা বলেছি নর্মাল ইয়ারে লিপিয়ার না থাকলে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি না ঢুকলে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারিতে মাঝখানে না ঢুকে লিপিয়ার কোনটা লিপিয়ার স্টার্টিং ইয়ার লিপিয়ার না ফিনিশিং ইয়ার লিপিয়ার নাকি কোনোটাই লিপিয়ার না এটা আমার বিবেচনা করার দরকার নাই আমরা বিবেচনা করব দুইটা তারিখের মাঝখানে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি আছে কি নাই ঢুকেছে কি ঢুকে নাই যদি মাঝখানে ঢুকে থাকে তাহলে একরকম হিসাব হবে যদি মাঝখানে না ঢুকে তাহলে আরেক রকম হিসাব হবে দুই থেকে দুই হাজার চারের আটই ফেব্রুয়ারি আমরা নর্মালি এক বছর পিছাইলে হয় একদিন পরের বার একই তারিখ একদিন পরের বা আগের বার হওয়ার কথা ছিল মানে দুই সাল থেকে চার সালে একদিন পিছাইলে আমাদের নর্মালি একদিন পিছায় মঙ্গলবার থেকে সোমবার হওয়ার কথা ছিল বাট এর মাঝখানে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি ঢুকে যাওয়ার কারণে মাঝখানে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি ঢুকে যাওয়ার কারণে আমরা নর্মালি একদিন না পিছিয়ে দুই দিন পিছিয়েছি মানে মঙ্গলবার থেকে দুই দিন পিছিয়ে হ্যাঁ শেষ করতে দিতেন তারা তো যখন সময় দিয়েছি তখন পারেন নাই এখন ব্যাখ্যা করতে দেন তো যেহেতু এখানে এই প্রথম উদাহরণটাতে প্রথম অঙ্কটাতে মূল অঙ্কটাতে মঙ্গলবার এ থেকে আমাদের মাঝখানে উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি ঢুকে গেছে তাহলে আমাদের একদিন পিছানোর পরিবর্তে দুই দিন পিছাতে হবে আমরা মঙ্গলবার থেকে দুই দিন পিছিয়ে রবিবার আনসার হয়েছিল আগের অঙ্কটাতে আচ্ছা এবার পরের অঙ্কটা নতুন যেটা দিলাম এক্সট্রা প্র্যাকটিস সেটা চিন্তা করেন এইখানে মাঝখানে কি উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি ঢুকেছে নাকি ঢুকে নাই পিছনের তারিখটা কত ছিল দুই হাজার চারের আটই মার্চ মাস তারিখ উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি আছে নাই আছে নাকি নাই আমার মঙ্গল শুক্রবার তো নাই রঙিন শুক্রবার তো নাই এখানে আমার আমার রাঙা শুক্রবারটা যদি ঢুকে যেত তাহলে আমি নর্মাল হিসাবের পরিবর্তে লিপিয়ারের হিসাব ধরতাম বা রাঙা শুক্রবারটা তো আমার এই ক্ষেত্রে ঢুকে নি মাঝখানে যদি না ঢুকে তাহলে আমরা লিপিয়ারের হিসাব করব না নর্মাল হিসাব করব আমি বলে দিয়েছি দেখেন এখানে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি নেই নেই যদি না থাকে তাহলে দুইটা বছরের একই তারিখ কয়দিন ডিফারেন্স হয় 
নরমাল ক্ষেত্রে একদিন ডিফারেন্স হয় তাহলে বলেন আনসারটা কি হবে সোমবার একদিন আগের বার মানে সোমবার হবে প্রথমে যখন উত্তর বলছিলাম নিচেরটার উত্তর বলছিলাম আর উপরেরটার বলে উপরেরটা তো রবিবার ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখেন এই দেখেন এখানে দুইটাই সাল একই দুই হাজার পাঁচ দুই হাজার চার হ্যাঁ দুই হাজার পাঁচ দুই হাজার চার আবার দেখেন আটই ফেব্রুয়ারি আটই ফেব্রুয়ারি আট তারিখ দুইটাই একই দুইটা আলাদা মাসের একই তারিখ তারপরেও দুইটার আনসার ডিফারেন্স হয়েছে দেখেন আগের ব্যাখ্যাটা কি ছিল যে উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি মাছে থাকায় দুই দিন আগের বার হয়েছে আর এটার ব্যাখ্যাটা আমি লেগে দেই উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি না থাকায় মাঝে না থাকায় একদিন আগের বার হয়েছে বলেন আজকের ক্লাসটা কি খুব কঠিন লাগছে একটু কঠিন কিছু করার নাই ভাই বিসিএস এত সহজ না তারপরে আমি যত স্লোলি যত সময় নিয়ে ধীরে ধীরে ভেঙে ভেঙে পড়াচ্ছি যদি সোমবার হয়ে থাকে হুইচ ডে উইল কাম আফটার সিক্সটি ওয়ান ডে অফ ইট আজকে যদি সোমবার হয় তাহলে একষট্টি দিন পর কিবার হবে কে বলতে পারেন শর্টকাট হইতে তেষট্টি দিন করি তাহলে কি বার হবে সোমবার সোমবার বলেন কে বুঝেন নি এই অঙ্ক যদি আঙ্গুলে গুনে একষট্টি দিন করেন পরীক্ষা হলে চার মিনিট চলে যাবে চার মিনিট চলে যাবে বুঝছেন আর এই অঙ্ক ভিডিও দেখে ক্লাস না করে ভিডিও দেখে শিট পরে ধরেন শিটটা আমি যদি ধরাই দিই আপনার হাতে আপনি কিভাবে পারবেন এটা কোনোভাবেই সম্ভব এই শিটটা দেখে আপনি কিছু বুঝবেন বুঝবেন না এই জন্য ক্লাস করা খুব জরুরি খুব জরুরি আচ্ছা দেখি কি বলেছে যে রবিবার এগুলো একটু বৃহস্পতিবার হলে শনিবার টু কি বার হবে রবিবারের থেকে কি রবিবার থেকে শনিবার মানে কি মাইনাস একদিন একদিন আগের তাহলে বৃহস্পতিবার থেকে মাইনাস একদিন কি বার বুধবার বুধবার এটা হচ্ছে একটা টেকনিক আর যদি আমরা এভাবে না করে যদি বলি অন্য একটা কালার ইউজ করি একদিন পরে হলে রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার কয়দিন পরে রবি থেকে সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি চার দিন পর প্লাস চার তাহলে শনিবার থেকে প্লাস চার কত হবে শনিবারের পরে রবি সোম মঙ্গল বুধ ওই একই কোনটা সহজ লাল কালিটা লালটা সহজ না নীলটা সহজ তাহলে আমরা এক কাজ করি লালটা মুছে দিই তাহলে কনফিউজড হয়ে যাবেন আপনারা যে আমরা সম্পর্ক সরাসরি কাছাকাছি ইউজ না করে 
দূরে কেন গেলাম তাই না অনেকে এটা কনফিউজ হয়ে যেতে পারে তাহলে এটাই থাক থাক কিন্তু লালটা সহজ ছিল কিন্তু লালটা সহজ ছিল ইয়েস হিসাব করা সহজ একদিন মাত্র আঙ্গুলে গুনতে হচ্ছে না মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত হই ল্যাপটপটা হ্যাং হয়ে যায় তাহলে কয় তারিখ যোগ করলে আবার শুক্রবার আসবে বুধবার প্লাস সাত মানে কি আট তারিখ শুক্রবার আচ্ছা তাহলে নয় দশ এগারো বারো আটের সাথে কত যোগ করলে বারো হয় মঙ্গলবার এটা কেন তাহলে শুক্রবারের সাথে চার যোগ করি শনি রবি সব মঙ্গলবার শনি রবি সব মঙ্গল যদি এটা না বুঝেন কনফিউজ মনে হয় এখানে যে তেরো আপনার কাছে যদি মনে হয় তেরো তারিখ হওয়ার কথা ছিল বারো তারিখ তো হওয়ার কথা না যদি না মিলে আমার সাথে তাহলে আঙ্গুলে গুনে দেখেন আট তারিখ শুক্রবার গুনেন আট আট বাদ দিয়ে গুনেন নয় দশ এগারো বারো শুক্রবার দিয়ে গুনেন বারো যোগ করছে তিনি বুধবার হয়ে গেছিলেন বারো যোগ করবেন কেন বারো তম দিন মানে কি বারো তারিখ আর বারো তারিখ পেতে গেলে কত হয় এগারো যোগ করতে হবে বারো কেন যোগ করবে এগারো যোগ করবে হ্যাঁ এই তো প্র্যাকটিস করছি প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট আমরা প্র্যাকটিস করছি ডেভেলপ হচ্ছি তাই না ওকে ইফ দ্য সেকেন্ড ডে অফ দ্য মান্থ ইজ মানডে এইটিন্থ ডে চব্বিশ তম বিসি এস প্রিলি কিন্তু এটা বিসি এস কোয়েশ্চেন তাহলে আমরা একটু করি জুম করে দুই তারিখ সোমবার আচ্ছা দুই এর সাথে কত যোগ করলে আবার সোমবার আসবে বলেন তো কত যোগ করলে না নয় যোগ করবো কেন আমার চাইছে আঠারো তারিখ আঠারো পাশাপাশি আঠারো কাছাকাছি সাতের গুণিত সংখ্যা কত আছে চোদ্দ তাহলে আমি চোদ্দ যোগ করলে আসে কি আরে বলতেছি মুখে চোদ্দ লিখতে সতেরো কেমন লাগে বলেন তো দুইবার যোগ করলে মঙ্গল বুধ কে পাসতে পারেন নাই আচ্ছা গতকালের তিন দিন আগে ছিল রবিবার তাহলে আগামীকালের দুই দিন পর কি বার হবে তো গতকালের তিন দিন আগে মানে কি আজকের কয় দিন আগে চার দিন গতকালের তিন দিন আগে যে কথা আজকের চার দিন আগে আচ্ছা এটা দরকার নাই এটা লেখার দরকার নাই আমি এক কাজ করি ডাইরেক্ট মাঝখানে আজ ঢুকাই দিই আমি ঢুকাই দিই আজ আজ কি বার জানি না বলেছে একদিন আগে গতকাল 
বলেছে গতকালের তিন দিন আগে এইটা দেওয়া আছে কত রবিবার রবিবারের তিন দিন পরে ছিল গতকাল রবিবারের তিন দিন পরে গতকাল কিবার ছিল তিন গণের আঙ্গুলে বুধবার কিভাবে গনবেন তিন আমার আঙ্গুলে গনেন তিন দিন বলেছে না তিন কোথায় এক দুই তিন তিন এখানে তিন তিন যে আপনি গনবেন রবিবার থেকে কিবার দেওয়া ছিল রবিবার রবিবার রবিবারের তিন দিন পর যে বারটা সেটাই ছিল গতকাল তাহলে রবিবারের তিন দিন পর আমরা কিভাবে করব রবিবার সহ গুনবো না ছাড়া গুনবো সোম মঙ্গল বুধ বুধবার তাহলে গতকাল বুধবার ছিল কে বুঝেন নাই আচ্ছা অনলাইনে কি পড়াশোনা করানো সম্ভব অনলাইনে কি পড়াশোনা আসলে হয় কত সুন্দর হয় দেখতে পাচ্ছেন खतार मध्य लिखते हिंदी लिखतम लिखबे कथा सुनबे चिंता कर चिंता तो हिलो ना चिंता डेभलप ना अंक पार्बे परीक्षा गए कत सुविधा लिखते हाँ खाता कलम छाड़ाओ नोट ना कर बुझे क्लस नोट पे जा बुजल ज्योति मैडम एलकार बन ज्योति के बरक्त कर माइंड करते কারণ এলাকার মানুষদের প্রতি আমার অধিকার একটু বেশি মায়ের বিটা শেখাবো ঠিক আছে আমার 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 কাজিন একজন ভর্তি ছিল আপন ফোবাত বোন তো ওর প্রতিদিন ক্লাসের মধ্যে প্রশ্ন করতাম ও পরে দেখা গেল যে বিরক্ত হয়ে বলছে স্যার ক্লাসই করবো না না পারলে মাঝে মাঝে বকা টাকা দিতাম এখন আপনি ভয় পেন না আপনাকে অ্যাটলিস্ট বকা টাকা দিব না কারণ আপনি তো যে আমি যেতে হলে শিক্ষা পেয়ে গেছি যে বকা টাকা দিলে প্রলোভন থাকে না আপনাকে বকা দিলে পরে আপনি বকার ভয়ে একদিন ক্লাস করবেন না এই জন্য আপনাকে বকা দিব না ঠিক আছে আমি ইন্সপায়ারই করবো সবসময় ঠিক আছে জি ভাইয়া এখন যদি বলেন তো আপনি যে প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন যে অনলাইনে কি আসলে পড়াশোনা হবে কি হবে না ওই ভয়টা কি কেটেছে নাকি আগের মতোই আছে না কেটেছে আপনাদের বান্ধবীরা যারা আছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে অফলাইনে তোমরা কোর্স করেছো বারো হাজার পনেরো হাজার টাকা দিয়ে কনফিডেন্স ওরা করলে क्लियर बृहस्पतिवार प्रश्न कर सबाई बुजते पर जो बुजतो ना तक देखा जो रिपीट करते हुई तो রিপিট করতে গিয়ে দেখা যেত যে আমার ওই টাইম ডাবলই লাগতো এই জন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ক্লাস আমি খুব স্লো করাবো যেন একবারই সবাই বুঝে যায় আচ্ছা তো এখন আগামীকালের তিন দিন পর যে দিন আসবে তা শনিবার তাহলে গতকালের দুই দিন পূর্বের দিনটি কি ছিল তাহলে এটা তো আমার করানো উচিত না সেম হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব হুম
রবিবার আনসারটা বলে দেই অনেকে না পড়তে পারেন আঙ্গুলে মুখে মুখে বলে দেই কি বলেছে যে আগামী কালের 3 দিন পর শনিবার তাহলে 3 দিন পর যদি শনিবার হয় 3 দিন আগে কত ছিল বুধ বৃহস্পতি শুক্র আজকে 3 দিন শনিবার তাহলে বুধবার ছিল আগামী কাল তাহলে আজকে হচ্ছে মঙ্গলবার তাহলে গতকাল ছিল সোমবার তাহলে সোমবারের দুই দিন পূর্বে কি ছিল শনিবার কি পারতেছেন না মনে হচ্ছে मंगलवार आगामीकाल तीन दिन पर शनिवार आज के मंगलवार हम आगामीकाल बुधवार बुधवार तीन दिन पर बृहस्पति शुक्र शनिवार मिले क्या आज के मंगलवार बुजते पे क्या सोमवार पर दिवस आज की बार सोमवार पर सोमवार पर कि बार मंगलवार मान एक दिन पर भलोकर ख्याल करें पर दिन मान एक दिन पर सोमवार एक दिन पर हम मंगलवार और दो दिन पर हम बुधवार शुक्रवार मंगलवार मानिकाल गतकाल गतकाल मंगलवार के हाथी दिए बाड़ी दी आगामी कल मिस्टी खावे मंगलवार के मिस्टी खावे आगामी कल के पीछन दिखे दुई दिन गैप बैकवर्ड पीछन दिखे टन टेने मंगलवार के पीछन दिखे टन दिन मंगलवार एक दिन आगे आज की बार सोमवार सोमवार एक दिन आगे की बार रविवार दिस इज आंसर क्या बुझे नहीं बुझी नहीं जगह बुझे नहीं 
मंगलवार रंगीन अंक आगामी पशुर पर दिन जो रविवार गतकाल आगे दिन की होमवर्क देव उचित कारण एर जो कठिन अंक कर फेले आगामी पशु पर दिन की बार देवा चिंता कर आंसर जो बोल आगे पे जान मन मन रखबे मिला आगामी पशु पर दिन रविवार तो आगामी पशु की बार एक दिन आगे शनिवार शनिवार आज से बार शुक्रवार क्या आगामी पशु दिन शनिवार आज से बार बृहस्पतिवार बृहस्पति बार बोल क्या अच्छा कि चाहसे बुधवार कैकती समबेदना तरह क्लस ना कर सीट देखे हाफिज देते चाय तर कैक हजार बालती बसंत कले तुम बंधु कला पाखी जान की बसंत कले तो माय बोलते उत्सव मान आगामी पशु एक उत्सव ए फालतु कथा गो भूले जाए आगामी पशु एक दिन आज के रविवार हम पशु दिन पर दिन की खूब सहज कथा कथा ना आज रविवार परशु दिन दिन की बार आज रविवार हम परशु दिन हम मंगलवार दिन बुधवार परीक्षा
করে দিচ্ছি তারপর যেহেতু বিসিএস কোশ্চেন मंगलवार जन्मदिन उत्सव কি চেয়েছে আমার উৎসবের পরের দিন মানে তারপরের দিন কি বার এটা জানতে চাইছে তাহলে তারপরের দিন বুধবার বুধবার হবে বুধবার এটা आंसर কে বুঝেন নাই গত পরশু দিন ছিল শুক্রবারের 4 দিন পরের দিন আজকে কি বার হবে হোমওয়ার্ক आंसरটা কে একজন বলেন मंगलवार मान मोट छा चार दिन पर दिन गुनते ही लाभ नहीं करते যেহেতু টাইম সেভ হচ্ছে না তাহলে ইয়ে করব আচ্ছা বিশ নম্বর অঙ্কটা দেখেন বলেছে সতেরো দিন আগে আরিফ বলেছিল যে তার জন্মদিন আগামীকাল আজ আঠারো তারিখ হলে তার জন্মদিন কোন তারিখে ছিল তো সতেরো দিন আরিফে বলেছিল তার জন্মদিন আগামীকাল আজকে আঠারো তারিখ তাহলে সতেরো দিন আগে माइनस सतर सतर दिन आगे कई तारीख छो जन्मदिन जगह सतर दिन आगे क्या सतर दिन आगे क्या 
এক তারিখ ছিল সেই এক তারিখে সে একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে আগামীকাল আমার জন্মদিন তাহলে সতেরো তারিখ আগে ছিল এক তারিখ এক তারিখের আগামীকাল এক তারিখ যে কথাটা একজন মানুষ বলবে আগামীকাল সেই আগামীকালটা কি এক তারিখের পরের দিন মানে দুই তারিখ দুই তারিখ আচ্ছা সতেরো দিন আগে আব্দুর রহিম এই কোয়েশ্চেনটা ভুল আছে অসম্পূর্ণ আব্দুর রহিম বলেছিল যে তার জন্মদিন সামথিং মাঝখানে মিসিং এনে কি এক সেকেন্ড একটু মিউট করছি আনমিউট করে কথা বলবো আপনারা অস্থির হয়েন না মিউট করেন
বিশ নম্বর অঙ্কটা না না একুশ নম্বর ডাকে ভুল আছে সতেরো দিন আগে আব্দুর রহিম তার জন্মদিন আগামীকাল বলেছিল তার জন্মদিন আগামীকাল এখানে একটু টাইপিং মিস্টেক আছে আগামীকাল এরপরে কি বলছে আজ আঠারো তারিখ হলে আজ আঠারো আচ্ছা আমি বুঝলাম না একই অঙ্ক নাকি সেম অঙ্ক নাকি দুইটা এই বিশ আর একুশ সেম হয়ে গেল না আমি এক কাজ করি এই পুরোটা কে এটাই নিয়ে আসি ঠিক আছে কেমন হলো ব্যাপারটা বলেন তো করলাম এক অঙ্কে দিলাম ঢুকায় আর এক অঙ্কে কেমন হলো ব্যাপারটা বলেন বিশ নম্বরটা কেটে দিলে হইতো না প্র্যাকটিস করো পোলাবান নিজে নিজে না পারলে পরে একুশ নাম্বার দেখা বুঝো আপনারা হুবহু করেন বলছে আজ তেইশ তারিখ ত্রিশ তারিখ তাহলে পনেরো দিন আগে কি ছিল পনেরো দিন পরে ভুলে যাই আজকে আগে মাইনাস চোদ্দ দিই ও চোদ্দ দরকার নাই তো আমার তো এখানে বার চাই নাই বারের হিসাব না থাকলে তো আমার সতেরো গুণিত হিসাব করার দরকার নাই বার না থাকলে তোমরা ডাইরেক্ট বিয়োগ করব কয় তারিখ ত্রিশ থেকে পনেরো বিয়োগ করলে পনেরোই থাকে সে বলেছে এই পনেরো তারিখ বলেছে পরশু পরশু মানে মাইনাস টু সরি আগামী পরশু আগামী পরশু আগামী পরশু মানে প্লাস টু আর গত পরশু মানে মাইনাস টু তো পনেরো দিন আগে বলেছিল আগামী পরশু দিন আগামী পরশু বলার মানে প্লাস টু তাহলে কয় তারিখ হবে সতেরো দিস ইজ আনসার এ বুঝেন নাই কোন এক মাসের প্রথম দিন ছিল বুধবার এবং শেষ দিন মঙ্গলবার এই মাসটা কি কি মাস অনেকগুলো মাস নাম দেওয়া ছিল আচ্ছা প্রথম দিন যদি বুধবার হয় ধরলাম এক তারিখ ধরি এক তারিখ বুধবার তাহলে যদি এর সাথে আঠাইশ দিন যোগ করি আঠাইশ দিন যোগ করলে আসবে আবার কি আঠাইশ দিন যোগ করলে কয় তারিখ আসবে মঙ্গলবার কয় তারিখ আসবে উনত্রিশ তারিখ স্যার উনত্রিশ তারিখ উনত্রিশ তারিখ কিবার হবে বুধবার বুধবার এটাই বলে দেওয়া আছে আঠাশ তারিখ মঙ্গলবার এটি শেষ দিন বলা আছে তাহলে বলেন তো মাসটা কয় দিনে ছিল আঠাশ দিনেই ছিল এখানে কিন্তু মাস শেষ আঠাশ তারিখে মাস শেষ 
তার মানে মাসটা অতএব অতএব মাসটি ফেব্রুয়ারি অতএব মাসটি 28 দিনের थैंक यू শেষ নাকি ও তাই তো বলি অধ্যায় শেষ কি করি এখন ভেবে না পাই পথ হারিয়ে কোন বনে যাই আচ্ছা এখানে এতগুলা স্পেস আসলো কিভাবে কোনো কিছু কি মিসিং হইলো কোনো প্রবলেম হইলো নাকি বুঝতেছি না কোনো কিছু কি গায়েব হয়ে গেল ফাইল মিসিং হইলো নাকি কোনো সব তো ঠিকই আছে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে না তাহলে অধ্যায় শেষ বলেন আপনাদেরকে অনুভূতি বলেন ক্লাসটা কি কঠিন ছিল খুব বেশি জি না না স্যার মজা লেগেছে জি স্যার সব পাইতে পেরেছেন জি বুঝতে পারছি যে কোনো অঙ্ক আসলে পারবেন একটু মিস্টেক কোথায় হচ্ছে মনে হচ্ছে যে ফোন সাইজ ইয়ে করার কারণে ছোট করার কারণে এরো চিহ্ন গুলো নিচে নেমে গেছে এটা আমি ঠিক করে দিচ্ছি बुजे আচ্ছা এগুলো তো দরকার নাই এগুলো মুছে দিই শুধু ভাগ যেটা করেছি ডানে সেটা দরকার আছে আমার এবং এরপরে যে কথাগুলো লিখেছিলাম যে পরের দিন শুক্রবার তিনশো একষট্টি দিন তিনশো চৌষট্টি দিন পর সেটাই নিচে লেখা আছে সুতরাং এটা দরকার নাই কারো কোনো প্রশ্ন আছে কোন মন্তব্য আছে কোন বক্তব্য আছে আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিই ক্লাস শেষ এখানে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম